안녕하세요. 채널 왓다이의 리드예요. 저번 도다리 포인트 영상의 뜨거운 반응과 구독 좋아요에 진심으로 감사드려요. 유튜브 시작 이후 가장 행복했던 날들이었어요. 다시 한번 구독자 시청자 그리고 또 낚시 악마님들 감사해요. 이번 봄 감성돈 무한권 신한권 포인트 소개는 제가 가봤던 곳과 갈 예정인 곳들이에요. 참고하시고 이번 시즌에 한번 출조해보시는 걸 추천해드려요. 시작하기 전 가져간 쓰레기는 꼭 되가져오는 우리 시청자분들이 되셨으면 좋겠어요. 다들 지켜주실 거죠? 구독자분들을 위한 소통의 공간을 위해 카페가 마련되어 있어요. 관심 있으신 분들은 초록색 창 카페 검색 왔다해 자 그럼 구독과 좋아요 한 번씩 눌러주시고 렛츠 고 무한의 봄 감성돈 포인트는 무한군과 신안군의 지형적 특성으로 주소가 없거나 이름이 없는 선착장 방파제가 많아요. 그러니 꼭 끝까지 그리고 자세히 보셔야 정확한 정보를 알 수가 있어요. 최대한 접근성이 좋은 곳들을 골라서 소개해드릴 거예요. 5월에 감성동 금어기가 시작되기 전 3월 중순부터 4월 말일까지 무안군과 신안군 근처는 감성동 시즌으로 뜨거워요. 감성동들이 산란을 위해 서해 남부쪽 연안으로 이동을 하기 때문이에요. 남해, 동해 감성돔 낚시를 하면서 알게 되셨던 감성돔의 습성과는 확연하게 다른 습성을 보여주기도 해요. 미끼로는 집것이라는 미끼를 가장 많이 사용하는데 무안군과 신안군 쪽에서만 볼수 있는 지렁이이기도 해요. 서해는 펄 지형이 많아 물이 탁한 특성이 있는데 집것이는 몸체의 점액질이 약간의 발광을 한다고 알려져 있어요. 그래서 집것이를 주 미끼로 사용하고 있어요. 지금부터 보시게 되는 포인트들은 서해권이기 때문에 물대를 잘 맞춰서 혹은 생각하시고 가셔야 한다는 점 잊지 마세요. 서해는 조류가 빠르기로 세계에서 1등인 바다예요. 꼭 30포 이상의 봉돌 챙기시는 것 잊지 마시고요. 첫 번째 포인트 무한 공사장 포인트 몇번 소개해드린 적이 있는 무한의 국민 포인트 공사장 포인트예요. 넓은 공터와 빈 컨테이너가 있는 곳인데요. 컨테이너가 있는 자리는 비와 햇빛, 바람을 피할 수 있는 아주 좋은 자리예요 차를 주차하고 바로 낚시할 수 있어서 최고의 포인트로 주목받는 것 같아요. 이곳은 봄 감성돔 낚시 초보자들에게 강력히 추천해드려요. 노란 표시가 감성돔 1, 2, 초록색은 찐낚시나 루어 낚시로 우럭과 노래미가 나오기도 해요. 두 번째 포인트 도원 선착장. 이곳 역시 많은 낚시인이 찾는 곳이에요. 주차 후 바로 낚시할 수 있고 바로 뒤에 낚시점이 있어 간단한 채비용품들을 구매할 수 있어요. 작은 선착장이 있는데 선착장보다는 주차장 쪽 구석자리가 좋아요. 다리 및 포인트라 조류가 일반적인 물대보다 빠르다는 것도 잊지 마세요. 주변엔 해상 펜션도 있어서 가족들과 함께 펜션을 이용해 보시는 것도 추천해드려요. 세 번째 물 바위 끝 포인트 이곳은 해안 쪽으로 나와 있는 곡불이 지형이라 물대와 상관없이 낚시가 가능한 곳이에요. 철탑 포인트라고도 알려진 곳인데요. 초보 낚시꾼분들은 절대 접근 금지. 밑걸림이 있어 지옥을 맛보실 수도 있어요. 어려운 낚시일수록 대물이 온다고 했던가요? 밑걸림을 극복할 수 있는 실력이 있다면 추천해드리는 포인트. 50cm 감성돔이 나온 곳이에요. 중수 이상 분들 도전 앞으로. 네 번째 구로리 방파제 포인트. 이곳은 외양 쪽이 포인트예요. 봄 감성돔 시즌이 되면 접근성이 좋고 많은 낚시인이 찾는 곳이에요. 봄 감성돔을 제외하면 나오는 어종이 없어요. 봄 감성돔 전용 포인트 밤에는 장어가 나오기도 해요. 사진에 보면 낚시 금지라는 편말이 보이는데 이것은 아래쪽 작은 방파제 쪽을 말하는 것이에요. 작방 쪽은 양식장과 조업으로 낚시하셔도 안되고 낚시에도 나오는 것이 없어요. 큰방 외양 쪽에서만 감성돔 얼굴을 볼수 있는 곳이라고 하네요. 저도 가볼 예정이에요. 다섯 번째 구도 선착장 포인트 무안과 신화는 구석구석에 선착장이 많은데 그런 곳 중에 한 곳이에요. 목포와 가까워 목포권 조사님들이 자주 찾는 곳이기도 하고 이곳도 주차 후에 포인트까지 거리가 가까워 접근성이 좋은 곳이에요. 구도 선착장은 두 곳에 포인트가 있는데요. 선착장 옆쪽에 갯바위 포인트와 지도의 오른쪽에 비포인트라고 된곳 이렇게 두 곳이에요. 비포인트는 간주에 들어가거나 만주시에는 산을 넘어가야 해요. 물대를 확인하시고 오시면 좋아요. 여섯 번째, 영해공원 펜션 포인트 
펜션 앞에 이름 모를 방파제가 있는 곳이 포인트예요. 건너편은 소개해드린 구로리 방파제가 있고 물길 위쪽으로는 톱머리 방파제가 있어요. 무안은 홀통 같은 구조로 되어 있는 해안이 많은데 홀통 지형의 포인트에서는 감성돔들이 곧잘 출몰하기도 해요. 그래서 톱머리나 오류리의 홀통이 유명하기도 하죠. 이곳 영의 포인트는 그 홀통 지형의 입구 같은 곳이에요. 이곳은 유튜버 분들도 방문을 많이 해서 익숙하신 분들도 계실 거예요. 그만큼 유명한 포인트라고 할 수가 있어요. 방파제 끝쪽만 포인트이며 장타 위주의 캐스팅이 더 유리한 곳이에요. 일곱 번째 도리포 선착장 이곳도 접근성이 좋은 곳이에요. 도리포 유원지 끝쪽에 있는 작은 슬로프가 있는 곳이에요. 슬로프 옆쪽으로 넓고 평평한 갯바위가 있는데 그곳이 포인트예요. 들물이 되면 물이 차오르니 적당한 때에 나오셔야 해요. 최근 포구공사로 넓고 깨끗한 주차장 시설이 생겼는데 낚시도 할수 있고 차박도 가능해요. 공사가 끝나서 새로 생긴 주차장 쪽 포인트에서는 뭐가 나와줄지 아직 미지의 포인트예요. 역시 다리 밑 포인트 조류가 센 곳이에요. 물대 확인 가까이에 유원지가 있어 화장실이나 편의시설이 있어 편리해요. 여덟 번째 복길 선착장 전원일기의 복길이는 아니고요. 하 죄송합니다. 복길 선착장에서 위쪽으로 새로 난 길을 따라가다 보면 제법 깔끔한 선착장이 나와요. 부장교와 연결이 되어 있는데 부장교 위가 포인트예요. 어민분들의 배가 정박하기도 하는데 그럴 때는 자리를 조금씩 옮겨가면서 하셔야 해요. 감성동 이외에 점농어가 잘 잡히는 곳이기도 해요. 아홉 번째 소식도 포인트 이곳의 정보는 정말 없더라고요 그래서 꼭 한번 가볼 예정이에요. 이곳 역시 지도상으론 접근성도 좋고 앞쪽에 물길이 있어 감성돔이 나올 것 같은 곳이에요. 위쪽에 양식장도 있는 것으로 보아 물대와 상관없이 낚시도 가능할 것 같아요. 저보다 한발 빠르게 탐사를 가보신 분이 계실까요? 저에겐 이곳은 미지의 포인트! 열 번째, 유명하고도 유명한 바로 홀통이에요. 방파제에서도 낚시하시지만 이곳은 빠지로 유명한 곳이에요. 빠지란? 해상 좌대와 비슷하지만 규모가 작은 좌대를 여러 개 바다에 띄워놓은 거로 생각하시면 돼요. 빠지와 더불어 선상 낚시도 많이 나가는 곳이기도 해요. 카고온트와 흘림찌 낚시를 하는데 역시나 카고 낚시에서 좀더 좋은 조가가 있다고 해요. 물대를 맞춰야 하는 서해권 낚시라 시간적 여유가 없으신 분들은 빠지나 선상 낚시도 추천해드려요. 제가 광고를 하는 것이 아니라 빠지나 선상 업체는 검색을 통해서 알아보셔야 할것 같아요. 검색 무한 홀통 감성돔 여기까지 포인트 소개를 해드렸어요. 봄 감성돔은 때만 잘 맞으면 마리수 조항도 어렵지 않게 가능해요. 40cm에서 50cm 보기 힘든 감성돔 씨알들도 심심치 않게 볼수 있는 시즌이기도 하고요. 본격적으로 시작될 무한 감성돔 시즌 포인트 참고하시고 5월 금어이 되기 전에 24년도 첫 감성돔 낚시 시작해보시면 어떨까요? 정보가 도움이 되셨다면 구독 눌러주시는 것 어려운 일 아니잖아요. 덤으로 좋아요도 눌러주시면 리드가 행복한 하루가 될 예정이에요. 지금부터 보시는 지도 영상들은 제가 탐사를 갈 예정인 곳들이에요. 탐사가 되지 않은 불확실한 곳들이라 소개는 시켜드릴 수는 없을 것 같아요. 헛수고하시면 안 되잖아요. 그래도 궁금하신 분들은 지도를 참고해서 포인트를 찾아보시는 것도 또 하나의 재미겠죠. 낚시를 사랑하고 바다를 존중하시는 우리 낚시 악마님들 즐거운 낚시 되시면 좋겠어요. 저도 개인 사정이 완료되는 대로 낚시 영상으로 찾아뵐게요.